ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ എത്ര എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ദ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓൺ ഓൾ ഐറ്റംസ് ഷീല ബോട്ട് ക്ലോസ് വോർ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഷീ പേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പരസ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും മുപ്പത് ശതമാനം വിലക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം ഷീല ഈ കടയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി എങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഷീല കൊടുക്കണം ഉത്തരം നോക്കാം ഷീല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച വില എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഷീല കൊടുക്കേണ്ട കാരണം മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അത് ആ തുകയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വരുന്ന തുക ഷീല കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ബോട്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഷീല വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ ഓഫർ പെർസെൻറ്റേജ് ആ കടക്കാർ കൊടുത്ത ഓഫർ എത്ര ശതമാനമാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എങ്കിൽ എത്ര രൂപ കുറവ് ഷീലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതായത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കുറവ് അപ്പോൾ നോക്കാം റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് വിലയിലെ കുറവ് എത്ര കുറവുണ്ട് ആക്ച്വൽ പ്രൈസിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ടു ഓഫർ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഓഫർ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിലെയും ഹൺഡ്രഡിലെയും രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റീൻ ഇൻ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അതായത് ഷീല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കണ്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് കുറച്ച് വരുന്ന തുക കൊടുത്താൽ മതിയാവും സോ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപ പേ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്ന് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് എത്ര രൂപയാണോ കുറവ് അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര രൂപ കുറയ്ക്കണം ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് കുറയ്ക്കണം സോ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഷീല കൊടുക്കേണ്ട വില എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഷീല ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി പക്ഷേ ആ കടയിൽ മുപ്പത് ശതമാനം വിലക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷീല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുക്കണ്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കാണുക അത് കുറയ്ക്കുക തുകയിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന തുക കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വസ്ത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വില എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഷീല വാങ്ങിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വിലക്കുറവിൻ്റെ ശതമാനം എത്ര ശതമാനം വിലക്കുറവുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം അതിനെ നമുക്ക് മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് എത്ര അതായത് മുപ്പത് ശതമാനം കുറവുണ്ട് ആ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം കാണുക അത്രയും രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ആ വിലയിലെ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വസ്ത്രങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വില ഗുണം വിലക്കുറവിൻ്റെ ശതമാനം അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കാണുക സമം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഗുണം മുപ്പത് ഭാഗം നൂറ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ എഴുതാം പതിനെട്ട് ഗുണം മുപ്പത് സമം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അതായത് ഷീല അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എങ്കിൽ വിലക്കുറവിന് ശേഷം കൊടുക്കേണ്ട തുക നമുക്ക് പറയാം എന്ത് ചെയ്യുക യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്ന് ആ വിലയിലെ കുറവ് അങ്ങ് കുറയ
അതായത് ജനുവരി മാസത്തെ സാലറിയായും തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക അത്രയും രൂപ അയാൾ സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കാം ജോണീസ് ഏണിങ്സ് ഇൻ ജനുവരി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സേവിങ് എത്ര രൂപയാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എമൗണ്ട് സേവ് ഇൻ ജനുവരി എങ്കിൽ ജനുവരി മാസം സേവ് ചെയ്ത തുക കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജനുവരിയിലെ ജോണിയുടെ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക സോ ജോണീസ് ഏണിങ്സ് ഇൻ ജനുവരി ഇൻ ടു സേവിങ്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് സീറോസ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും തേർട്ടി ടു തൗസൻഡിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ജനുവരി മാസം ജോണി സേവ് ചെയ്തത് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ജോണി അയാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എല്ലാ മാസവും മിച്ചം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജോണിയുടെ ജനുവരി മാസത്തെ ശത വരുമാനം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് എങ്കിൽ ആ മാസം എത്ര രൂപ മിച്ചം വയ്ക്കും ആ മാസം മിച്ചം വയ്ക്കുന്ന എത്രയായിരിക്കും ആ മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജോണിയുടെ ജനുവരിയിലെ വരുമാനം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ മിച്ചം വയ്ക്കുന്ന ശതമാനം എല്ലാ മാസവും അയാൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മിച്ചം വെക്കും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സമം പതിനഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് എങ്കിൽ ജനുവരി മാസം മിച്ചം വെച്ച തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ജനുവരിയിലെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാണുക അതായത് ജനുവരിയിലെ വരുമാനം ഗുണം മിച്ചം വയ്ക്കുന്ന ശതമാനം അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഗുണം പതിനഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നൂറിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ നിന്നും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണം പതിനഞ്ച് സമം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അതായത് ജൂണി ജനുവരി മാസം മിച്ചം വെക്കുന്ന തുക നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു റൈസ് പ്രൈസസ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ മോഡൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൗ വൺ വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ടെലിവിഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അടുത്ത മാസം മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വില കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ വിലയുള്ള ടെലിവിഷന് അടുത്ത മാസം എന്തു വിലയാകും ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ടി വിയുടെ വില ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അടുത്ത മാസം കൂടുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുക അത്രയും തുകയായിരിക്കും അടുത്ത മാസം മുതൽ ആ ടി വിയുടെ വില അപ്പോൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടി വി നൗ ടി വിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എത്ര ശതമാനമാണ് വില കൂടുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം കൂടും സോ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് എത്ര വിലയാണ് കൂടുന്നത് ആ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ കൂടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ അത്രയും തുകയായിരിക്കും അടുത്ത മാസം സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധന എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തുകയുടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ടി വി നൗ ഇൻ ടു റൈസ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ വില ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധന അടുത്ത മാസം വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വർധന വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രൈസ് റൈസ് വില കൂടുതലിന് ശേഷം എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് പ്ലസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ കൂടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കൂട്ടുക ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ കൂട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്
വിലവർധനയുടെ ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് നമുക്ക് അഞ്ച് ഭാഗം നൂറെന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധന എത്രയാണ് ആ ഇരുപത്തിയാറായിരം രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം കാണാം വിലയിലെ വർധന സമം ഇപ്പോഴത്തെ വില ഗുണം വിലവർധനയുടെ ശതമാനം ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇരുപത്തിയാറായിരം രൂപ ഗുണം വിലവർധനയുടെ ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ നൂറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയാറായിരത്തിൽ നിന്നും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗുണം അഞ്ച് സമം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അതായത് വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തെ വില എന്താണ് ആ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയുടെ കൂടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ വർധനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വില സമം ഇപ്പോഴത്തെ വില അധികം വിലയിലെ വർധന ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇരുപത്തിയാറായിരം രൂപ അധികം വിലയിലെ വർധന ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അതായത് അടുത്ത മാസം മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വില കൂട്ടുമ്പോൾ ടി വിയുടെ വില എത്രയാകും ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആകും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാർ മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൈസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ എ കാർ നൗ പ്രൈസ് ലൈക്ക് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അടുത്ത മാസം മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വില കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള കാറിന് അടുത്ത മാസം എന്ത് വിലയാകും അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കാർ നൗ കാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് ഇനി വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ശതമാനം അതായത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത മാസം തൊട്ട് വണ്ടി കൊടുക്കുക സോ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കുറയും ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും ആ തുകയാണ് അടുത്ത മാസം തൊട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം സോ ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കാർ ഇൻറ്റു റിഡക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റിഡക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോസ് വീതം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് അടുത്ത മാസം മുതൽ കുറയുന്ന വില എത്ര അയ്യായിരം രൂപ കുറച്ചാണ് കാർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ ഇനി വിലക്കുറവിന് ശേഷം കാറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്ന് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് കാറിൻ്റെ വില അടുത്ത മാസം മുതൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉത്തരവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനി അടുത്ത മാസം മുതൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള കാറിന് രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചാണ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ അടുത്ത മാസം എന്ത് വിലയാകും ഇതാണ് നമ്മളോടുള്ള ചോദ്യം ഉത്തരം നോക്കാം കാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില കാണാം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ വിലക്കുറവിൻ്റെ ശതമാനം എത്രയാണ് രണ്ട് ശതമാനം അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗം നൂറെന്ന് എഴുതാം അതായത് വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ വിലയിലെ കുറവ് കാണാം കാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ഗുണം വിലക്കുറവിൻ്റെ ശതമാനം ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഗുണം രണ്ട് ഭാഗം നൂറ് രണ്ട് ശതമാനം സമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗുണം രണ്ട് സമം അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ കാറിൻ്റെ വിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത മാസം തൊട്ടുള്ള തുക എത്രയാണ് ആ യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്ന് ഈ അയ്യായിരം രൂപ കുറച്ചാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിലക്കുറവിന് ശേഷം കൊടുക്കേണ്ട തുക സമം ഇപ്പോഴത്തെ വിലയിൽ നിന്ന് വിലയിലെ ആ കുറവ് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ അതിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ കുറയ്ക്കണം അയ്യായിരം രൂപ കുറയ്ക്കണം രണ്ട് ശതമാന
അപ്പോൾ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാലറി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ദെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി പേയബിൾ ആസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആ സാലറി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ പേഴ്സൻ്റെ സാലറിയുടെ എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് സാലറി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാലറി എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ തൗസൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് അതായത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ഉത്തരം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഒരു കമ്പനി ശമ്പളത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഉത്സവഭത്തയായിട്ട് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ശമ്പളമുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ ഉത്സവഭത്ത കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കിട്ടും ആ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് ശമ്പളം അതിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനമാണ് ഉത്സവഭത്ത അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കാണുക അതായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഉത്സവഭത്തയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് നോക്കാം ശമ്പളം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഉത്സവഭത്തയുടെ ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം അതിനെ എട്ട് ഭാഗം നൂറെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഉത്സവഭത്തയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്രയാണ് ശമ്പളത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം അതായത് ശമ്പളം ഗുണം ഉത്സവഭത്തയുടെ ശതമാനം സമം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം എട്ട് ഭാഗം നൂറ് അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം എട്ട് ഭാഗം നൂറ് സമം ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരം ഭാഗം നൂറ് മുകളിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ ആയിരത്തി രൂപ അതായത് അയാൾക്ക് ഉത്സവഭത്തയായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന തുക ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപ ഇതോടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതാം പേജിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു